，在娱乐圈中，涨粉情况、数据以及排行榜的情况能够看出艺人的发展情况。这几年，很多大家公认的流量艺人，都是因为各方面的数据比较好，所以网友们的关注度也比较高。最近有细心的网友发现，程毅在半年的时间里涨粉超过两百万，这样的数据算是比较好的。值得一提的是，这大半年的时间里。程毅一直都在进组拍戏，没有新剧播出，他本人也很少参加综艺节目，在出镜率不算高的情况下，这样的涨粉速度真的很不错。一直以来，肖战就是公认的数据比较好的一位男艺人，粉丝的粘性比较高，所以这么久以来，他几乎霸榜了各个排名榜，各方面几乎都没有短板。前一段时间，有网友对比了肖战和程毅最新的数据，点赞量几乎是不相上下的。看得出，二人都是非常受欢迎的男演员。此前，程毅是通过《琉璃》走红的，在这部剧之前，他也陆续参加过很多综艺节目，也曾在一些影视剧中担任配角。一直到《琉璃》播出，程毅的热度越来越高。比较欣慰的是，程毅和团队的发展规划非常清晰。程毅在走红之后，他几乎没有在任何用综艺节目中常驻过。偶尔会出现在节目中，也是为了新剧的宣传。综艺节目对于很多艺人来说是既能够维持曝光率，又有概率出圈的。但程毅在接受采访的时候提到了，他希望让自己更多去服务角色，能去有更多的时间和精力去研究角色，给大家塑造更好的角色。之前网友们也讨论过，经常出现在综艺节目中，会失去作为演员的神秘感。让观众们觉得不论演什么都像是本色出演，更加难以实现剧抛脸。程毅和他的团队能够有这样的觉悟，真的很难得。程毅和任嘉伦都是欢瑞世纪的签约艺人，而且两人也都是通过古装剧出圈的。仅从目前的数据来看，程毅的发展会更加稳定一些，而且也能够感受到他接下来还会有更多的惊喜。这半年的时间里，程毅一直都在忙着拍摄新剧，也都是大家比较看好的剧本。自从走红之后，程毅选择的剧本质量都非常好，又给大家呈现了很多精彩的作品。前一段时间还有网传消息称，程毅将出演《黑莲花》这部剧的原著小说热度比较高，所以在宣布影视化之后，一直都有很高的讨论度。网传的男主角也换了很多个。大概也是因为程毅的热度比较高，所以也成为了很多待播作品预热的热门演员。这几年程毅的发展真的很低调，目前他累积的待播剧共有三部，完成拍摄的作品播出效率也很好，作品的热度也都非常好。程毅的数据越来越好，粉丝们也并没有太膨胀的态度，只是希望接下来他能够继续做好自己的工作。他的负面新闻很少，事业心又非常强。相信接下来一定能够受到更多人的喜爱和支持，期待程毅的作品能够早日和大家见面。目前很多当红的年轻演员都忙着在进组拍戏，在众多的男演员中，程毅的事业心应该算比较强的。此前他连续多部作品和大家见面，在剧播的过程中，他就已经开始进组拍戏了。在拍摄完《莲花楼》之后，他又进组《英雄志》，目前这部剧还没有杀青的消息。近日，又有网传消息称，程毅有可能与当红的女星虞书欣合作，出演热门的翻拍剧《黑莲花》。这部剧的阵容已经网传有很长一段时间了，而且传出过多位男主角，但女主角一直确定的都是虞书欣。《黑莲花》的原著热度比较高，所以自从传出了要影视化的消息之后，原著的粉丝们都非常关注作品的拍摄情况。大家都希望片方能够尽可能的还原小说中的角色，给大家打造出一部还原度比较高的作品。此前很多次的网传消息都不算准确，但一直以来女主角都是确定了，所以目前不确定的应该是男主的选择。之前还传出过陈飞宇、吴磊，此前陈飞宇是比较确定的一位人选，而且网上对他的呼声也比较高。但前一段时间他的恋情绯闻被传出。对他的事业发展也造成了一定的影响。这一次网传的阵容可信度还是比较高的，因为是由这部剧的造型团队中某位工作人员爆料的，主演是程毅和虞书欣，而且还提到了粉丝们都非常关注的番位问题。相比较之下。
，诚意的代表作确实要更多一些。接下来大概率诚意是一番或者是两人评分。当前作品一直没有正式的官方消息，但却网传了很长一段时间。这样刻意蹭热度的行为，也让很多家粉丝都觉得反感。这是这部剧的制作人与之前热播的《苍兰诀》是同一位。当初《苍兰诀》热播的时候。很多网友还对这部剧整体的制作都非常满意，其中就包括制作人王一许。但目前来看，大家对王一许的印象已经快成为了第二个于正。两位原本都应该是幕后的制作人，但因为在荧幕前有太多的互动，而且很多银行都会给一些艺人造成影响，所以很多粉丝也都非常讨厌他们。所以之前诚意的粉丝还抵制过这部剧，因为王一许是制作人。所以诚意不会出演，但粉丝的态度也是一方面。之后还是要看具体的合作。这几年诚意拍摄了很多古装剧，包括他目前正在拍的，以及上一部《杀青》的作品，都是古装剧。频繁的拍摄古装剧也会让很多网友质疑。诚意一直待在舒适区，没有任何的突破和进展。毕竟已经有很多演员开始转型了。对此，诚意的粉丝其实并不算太担心。其实他看似拍摄的都是古装剧，但实际上古装剧也分为不同的类型，能够塑造出不同的角色，在垂直的领域有一定的成就，也是很厉害的。如果这一次网传的消息是真的，估计作品也快要官宣了。如此一来，诚意又要无缝衔接的进组拍戏了，真不愧是娱乐圈中的劳模。像诚意这种艺人的想法，我还是很认同的，因为我觉得艺人可以上综艺，但是更多的精力和时间应该要放在自己的角色和剧本里头，只有自己的本职做好了，才能更安心的去做其他的事情，否则只会两项都耽误。诚意不上综艺的原因，会让多少综艺咖脸红。不管怎么样，还是希望诚意能够在娱乐圈顺风顺水。不论是在影视剧方面还是综艺方面，都希望看到他的更多精彩的呈现。所以，诚意接不到综艺的原因找到了。总结一下就是：第一个，听不懂节目规则；第二个，不想拖后腿；第三个，演戏是重心，角色是第一。不得不说，看得出来，诚意很爱演员这个职业，他愿意把演戏放在第一位，一步一脚印。这样的演员。相信他会越来越好，这让我想到了刚刚获得第十八届华表奖优秀男演员的张译，他就是从不接真人秀，只愿意认真拍戏，对每一个角色负责，对观众负责。程毅作为年轻一代的演员，能有这样的认知已然很不错，也希望娱乐圈能出现更多张译、程毅这样拎得清的好演员。当然，我们不能把综艺和演技简单的放在对立面。每一个演员都有自己的选择，上不上综艺是他们的自由，大家平常心看待就好。